எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் இன்ஜினியர் வினோத் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒன் வே அண்ட் டூ வே ஸ்லாபோட டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்றத வீடியோவில் பார்க்க ஸ்லாப்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செக்ஷுவல் எலிமெண்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் ஜென்ரலாக இது வந்து மெனி டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ கரண்டில் யூஸ் பண்ணுற டைப்ஸ் என்னென்னா ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப் ஃப்ளாட் ஸ்லாப் கண்டினியூஸ் ஸ்லாப் கேண்டிலிவர் ஸ்லாப் ஒன் வே ஸ்லாப்ன்றது ரெண்டு சைடு மட்டும் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப்ன்றது நாலு சைடும் சப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ளாட் ஸ்லாப்ன்றது நாலு சைடு காலம் மட்டும் சப்போர்ட் இருக்கும் வித்தவுட் பீம் பீம் இருந்ததுன்னா அது டூ வே ஸ்லாப் கண்டினியூஸ் ஸ்லாப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் த்ரீ ஸ்லாப்ஸு ஜாயின் பண்ணி ஒரே ஸ்லாபாக போட்டோம்னா கண்டினியூஸ் ஸ்லாப்பு கேண்டிலிவர் ஸ்லாப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஸ்லாப்பில் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அது கேண்டிலிவர் ஸ்லாப்பு இதுக்கு உதாரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால்கனி சொல்லலாம் பால்கனின்றது கொஞ்சம் ப்ரொஜெக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு கேண்டிலிவர் ஸ்லாப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஒன் வே அண்ட் டூ வே ஸ்லாப்போட டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக ஒன் வே அண்ட் டூ வே ஸ்லாப்பை ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க அதாவது லாங்கர் ஸ்பேன் டிவைட் பை ஷார்டர் ஸ்பேன் கிரேட்டர் தென் டூவாக இருந்ததுன்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப்பு அதே லாங்கர் ஸ்பேன் டிவைட் பை ஷார்டர் ஸ்பேன் லெஸ் தென் டூ ஆர் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா டூ வே ஸ்லாப்பு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்லாப் எடுத்துக்கோ இதோட டைமென்ஷன் சிக்ஸ் இதோட டைமென்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் ஜூம் பண்ணிப்போம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லாங்கர் ஸ்பேன் டிவைட் பை ஷார்டர் ஸ்பேன் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் சம்திங் வரும் ஸோ இது வந்து லெஸ் தென் டூ ஸோ இது வந்து டூ வே ஸ்லாப் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் அதே சிக்ஸு பட் ஆனால் இந்த டைமெண்ட்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் அந்த இது எடுத்துக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி லாங்கர் ஸ்பேன் டிவைட் பை ஷார்டர் ஸ்பேன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் ஸோ இது வந்து லார்ஜர் தென் டூ ஸோ இது வந்து ஒன் வே ஸ்லாப் அடுத்தது சப்போர்ட்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா போத்த ஆப்போசிட் டூ டேரக்ஷனில் சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப்பு அதே ஃபோர் சைட்லேயும் இருந்ததுன்னா அது டூ வே ஸ்லாப்பு அடுத்து சப்போர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் ஒன் வே ஸ்லாப் தான் டூ சைட் சப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் டூ வே ஸ்லாப்னா ஃபோர் சைட்ஸும் சப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அடுத்த பெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த லோட் ஆக்ஷனால் ஒன் டேரக்ஷனில் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒன் வே ஸ்லாப்பு போத் டேரக்ஷன் இருந்ததுன்னா அது டூ வே ஸ்லாப்பு லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னும் போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை வந்து நம்ம ஒன் வே ஸ்லாப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ லோடு இங்கே ஆக்ட் ஆகும்போது அதோட லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவோர்ட்ஸ் சப்போர்ட் டேரக்ஷனில் அதோட லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அதே டூ வே ஸ்லாப் பார்க்கும்போது இப்போ லோடு இங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நோட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லாப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இது வந்து இப்போ வந்து ஒன் வே ஸ்லாப் ஓகேங்களா ஒன் வே ஸ்லாப்பில் ரெண்டு சைட் சப்போர்ட் இருக்கும் சொன்னேன் ஸோ ரெண்டு சைட் சப்போர்ட் இருக்கு இப்போ வந்து லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகும் ஸோ அதாவது ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும் பெண்ட் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு சைட் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் தான் பெண்ட் ஆகும் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஸ்லாப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ பெண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் இங்கே சப்போர்ட் இருக்குன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதே டூ வேஸ் லெவலாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் இப்போ லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது அதோட லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க எல்லா சப்போர்ட்டுக்கும் அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இதுதான் மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஒன் வே ஸ்லாப்புக்கு ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இன் டூ வே ஸ்லாப்பில் போத் டேரக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒன் வே ஸ்லாப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதில் ஒன் டேரக்ஷன் அதாவது இந்த டேரக்ஷனில் மட்டும் மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இன் டூ வே ஸ்லாப்பில் போத் டேரக்ஷன்லேயும் மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க
டூ வேஸ் லேபோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு உட்டன் பீஸை வந்து நம்ம ஒரு சப்போர்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பேப்பர் வந்து ஒரு ஸ்லாபாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ டியூ டு த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோடல் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் வந்து பெண்ட் ஆகிடும் இல்லை ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் அது பெண்ட் ஆகுதோ அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டிக்கை வந்து ரெயின்ஃபோ மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரி ஓகேப்பா நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான் அதாவது பெண்டுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் எதுக்காக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இந்த மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டே போதுமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம அதே கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்லாப் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒருத்தர் வந்து நடந்து போகிறாரு அப்படின்னா ஸோ அந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் அந்த லோடு அப்ளை ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த முழு லோடும் ஃபுல் லோடும் வந்து அந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த செக்சர் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதனால் என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அதே லோடு தான் இங்கே ஆக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதே லோடு தான் பட் ஆனால் ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ அதே டூ வே ஸ்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மெயின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது இந்த இந்த டைரக்ஷன்லேயும் அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்லேயும் ஈக்குவலாக உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெல் எம்எம் டயமீட்டர் பார்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் டுவெல் எம்எம் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து போத் டேரக்ஷன்லேயும் மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒன் வேஸ் லேப்பில் இங்கே இந்த சைடு வந்து டுவெல் எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலரில் அதோட கம்மியாக டென் எம்எம் ஆர் எயிட் எம்எம் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவில் ரிலேட்டடாக எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதில் எந்த கான்செப்டாக இருந்தாலும் அதில் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் ப